آرزو دارم که تمام شما هموطنان عزیز سلامت باشین و از امراض و بیماری ها هم بدور باشین. در بخش طبیب سلام افغانستان هستیم. دکتر سید کمال جلال متخصص امراض اعصاب و روان در برنامه با ما هست و موضوعی که انتخاب کردیم خودکشی. موضوع خیلی مهم هست و متاسفانه که در افغانستان هم آمار نشان میده که موارد خودکشی در افغانستان خیلی زیاد هست. روی این موضوع با دکتر سید کمال جلاس و می داشته باشیم اینکه عوامل اصلی این پدیده ایشون چه هست دکتر سید بسیار خوش آمدین سلطان بخیر تشکر سلام بر خود هم راده جان سب خود هم بخیر صحت مند و سرحال باشه با همکارای تکنیکی هموطنای ما که برنامه را می بینن سلام عرض ادب سلامت جسمی و سلامت روانی برشان تمنا دارم شما سلامت باشین دکتر سید ما یک گپ خبر شدیم ماشم بگو یا نگو بفرما بگو 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 میگم دکتر سر زیاد از پیشک و موش میترسه که ما در سیدیو هم داره نه از پیشک و موش نمیترسم خواه چی داره برام مادر قیقا میگم دارم از اون هم داره از اون هم داره فیل حال خانه است هستم دکتر اگر از من هفتم خدا حافظ نه دکتر سر اونا بعد از برنامه میاین باز دستی محافظ های وقت باز خود مرا محافظت میکنی خود خانه میترسی مجدتا اصلا امکان نداره که دختر از چی نترس از مادر کیکا نترس اونا محافظ های سیدوی ما اصلا میباشن خب وقتی که محافظ هستم باز قابل ترس نیست دگه آه اونا از ما حفاظت ما وقت مسئله خودکشی رو مشنوام یا حرف از خودکشی رو مشنوام اصلا از نامش میترسم زندگی انسان بر انسان خیلی مهم هست ورزش داره و حتی در بعض از حالات حتی یک خراشدگی خیلی کوچک که ما در دست خود می داشته باشیم واقعا بسیار طاقت فرسا هست و تحملش بسیار سخت است در خیلی از موارد زمانی که یک درد را ما داریم سردردی از دندان دردی هست ما بسیار به سختی تحمل میکنیم و ترس ازی داریم که پیشرفت نکنه بیشتر شاید هر کسی همو زندگی خود دوست داشته باشه حیات خود دوست داشته باشه و یک توفی و یک, یک محبت الهی است برای همه بشر و انسان هایی که در روی زمین آفریده شدن اما انسان واقعا در چه حالت میرسه که از این زندگی از این حیات از این حد الهی سیر میشه و دست به خودکشی میزنه و میخواد که خود از بین ببره و دیگر میخواد که به زندگیش در دنیا خاتمه بده علت عوامل خودکشی یک فاکتور عادی و محدود نیست یعنی عوامل متعدده سبب میشه دسته به دسته هم میتر بالاخره شخص اقدام به خودکشی میکنه و یا هم افکار خودکشی میداشته باشه فاکتور جنتیکی جدخیل است فاکتور روان شناختی دخیل است فاکتور اجتماعی داخل از بلاخره حتی فاکتورای معنوی یا تمامانش دست به دست هم میتن میگن کسایی که خودکشی بیمانه که شخص به شکل قصدی همدی اقدام به خاتمه بخشیدن به زندگی خود میکنه و از عواقب رفتار خود آغاز یعنی اقدام قصدی و همدی میگن که بین ده تا بیست و چهار نفر در هر یک صد از نفر اقدام به خودکشی میکنه یعنی به این مانه که شاید در بعض نقاط دنیا مواردش بیشتر از بیست و چهار نفر در هر یک صد هزار نفر در بعض موارد کمتر از ده الا ده نفر در یک صد هزار نفر بعد از سانه ها بعد از قتل سومین دلیل مرگ در ایالات متحده امریکا پیش کودکان و جوان ها خودکشی است این خودکشی تنها پیش بزرگ سالان است پیش کودکان و جوان ها هدف هم کودکایی که سنشان بالاتر است نوجوان ها یعنی بالاتر از 13 و 14 و 15 سال هستند یعنی پایین تر از 12 سالگی با وجودی که در این سال هم پیش کودکان خود هستند کودکایی که اختلالات خلقی دارند ی حواسه دارن که بر زندگی خود خاتمه بخشن و چون مقاومت ذهنیشان قدر بالا نیست که طرح و پلان و برنامه داشته باشن به خاطر خودکشی خود یعنی پیش کودکا هم خودکشی داشته دوازده هزار نفل سالانه در ایالات متحده امریکا دوازده هزار کودک هدف هم است کودک و نوجوان به منظور اقدام به خودکشی مورد درمان و تداوی و بالاخره در شفاخانه بستر میشن قرار میگره <تصفيق> بیشتر هم خودکشی پیش خانما بیشتر است اما موفقیت خودکشی پیش مردا بیشتر است یعنی خانما 
چهار مرتبه بیشتر اقدام به خودکشی میکنن و موافقتش باز نسبت به مردا کمتر است برعکس باز پیش مردا سه مرتبه موافقت خودکشی نسبت به خانما بیشتر من خشنتر اونا عمل میکنن یکی خشنتر دوم شیوه را که با منظور خودکشی استفاده میکنه با هم متفاوت است رفتاره را ما زیادتر سر شیوهش بحث نمی کنیم خواهی را خواسته مورد سو استفاده قرار بگرد برای سو برداخت نشه است که استفاده می کنند مردا و خانما یه هم بوده می تانه و عوامل که باعث شده یقینا نو هم بوده می تانه خب دکتر سیب شما بیشتر گفتیم که عوامل محیطی اجتماعی جنیتیکی و بعض مشکلاتی که در یک خانواده یا در یک جامعه وجود داره می تانه که از عمده عوامل خودکشی باشه اما در افغانستان ما قبول داریم که مشکلات زیاده هست و ما با مشکلات زیاد دست پنجه نرم می کنیم اون آمار را که شما از آمریکا گفتین در اونجا بیشتر دلایل چی گفته شده خب اونا شرایط بهتر زندگی هم دارن زندگی مرفتر هم دارن مشکل حاد در کشورشون هم وجود نداره امنیت هم دارن در اونجا چه مشکلات باعث میشه که بیشتر جوانان نوجوانان و کاهن سالان در بخش میشه ببینه فاکتور جنیتیک دلیش بوده میتونه اگر در خانواده خشاوندان درجه یک تاریخچه اقدام به خودکشی یا رفتارهای خودکشی یا بالاخره خودکشی موفق داشته باشند بقیه اعضای فامیلشان دو تا چهار مرتبه مسایتر هستند به اقدام به خودکشی یا رفتارهای خودکشی فاکتور دیگه که داخل است آخزه هایی که در مغز است معمولا سیروتونین کاهش فعالیت سیروتونین کاهش فعالیت مون امین اکسیداز ها یعنی پیش کسایی که مون امین اکسیداز هایشان کمتر هستند هشت مرتبه مسایتر هستند به اقدام به خودکشی یا رفتاری خودکشی پیشان دیده شده عوابل روانشناختی هفتسردگی نوات فیصد کسایی که افکار خودکشی دارن اقدام به خودکشی میکنن راجع به خودکشی حرف میزنن یا افکار دارن حتما یک تشخیص روانی دیگه هم دارن یا اختلالات خلقی دارن یا اختلالات هفتسردگی دارن یا اختلالات سایکوتیک جنون دارن و یا هم سوی مصرف مواد همروز مورد دیگه که زندگی ما افغان را تهدید میکنه و در حال رشد هم است شاید امروز سر صدا از وایروس کرونا به مراتب بیشتر است در جامعه مگر های کاش که راجع به ایتیاد به مواد مخدر هم به می اندازه سر صدا بیشتر می بود های کاش که راجع به شوی اختلالات روانی هم به می اندازه در جامعه غوغا بیشتر می بود و بالاخره ارزش دادن به سلامت در کنار سلامت جسمی ارزش دادن به سلامت روانی هم شما زمان یک جامعه پایدار می باشه ثابت می باشه و در حال پیشرفت می باشه و در حال انکشاف هسته که به سلامت روانی تان هم توجه داشته باشه نه. که متاسفانه شاید کمتر مردم نسبت به بهداشت روانی یا سلامت روانی در جامعه ما شما آگاهی داشته باشند اگر چند سال قبل اگر آدم مقایسه کنه با امروز شاید وضعیت تغییر کرده باشه خوب شده باشه همه ما گزارت داریم که بهتر شو و بهترین شو به هر ترتیب این موارد هم بوده میتره هفتردگی نومیدی رفتارهای تکانشی و خشم در خانواده و بالاخره خصوصا پیش جوانان و نوجوانان که نمیتونن با بحرانایی که در زندگی درگیر هستند یعنی حل مسئله یعنی حل مسئله یک بحران یا به مراتب ضعیفتر هستند نمیتونن کوره حل کنند این هم میتونن و یا هم کسای اقدام به خودکشی میکنن که حمایت یا کمک طرف مقابل هستند نمیخوان که بپذیرن در کنارش فاکتور اجتماعی هم داخل است از اون جمله هم یکی هم وضعیت شغلی است خود کار داشتن یک کار داشتن شغل مناسب یک فاکتور محافظت کننده است به احتمال اندی روز خبرات شدیدم که بیشتر از یک میلیون جوان بیکار از در افغانستان یعنی یک رقم بسیار بزرگی است من نوی فاهم که در انتخابات قبلی کانده محترم که به خاطر ریاست جمهوری وعده کرده بودم که شغل ایجاد میکنه این شغل کجاست؟ صرف در حد تبلیغشان بوده واقعا ما خنیدیم که شغل های جدید هر سال ما متخصص فارغ میکنیم هر سال ما انجینر فارغ میشه هر سال اقتصاددان فارغ میشه از ده ها و ها جوان و نوجوان فارغ میشن مگر متاسفان زمین شغل و کار اصلا برشان مساید نیست خود کار داشتن یک کار یعنی یک فاکتور محافظت کننده است 
در کنار ازی که ما شما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم از لازه معنوی هم خود در کشورهای اسلامی نسبت به کشورهای غیر اسلامی اقدام به خودکشی و افکار خودکشی یا خودکشی موفق به مراتب کمتر است بله. یعنی دین هم به عنوان یک فاکتور بسیار جدی محافظت کننده در مقابل خودکش خودکشی از باوجودی که ما افغانا مشکلات گوناگون را خصوصا در چهار دهه اخیر تجربه کرده بله. اختلالات روانی بیشتر افغان ها متاسفان ها مطلع بوده سو استفاده از مواد مخدر مصرف مواد مخدر بیش از حد بوده از دادن حقارب مشکلاتی که حتی نتانستن که خانواده او را حل کنند مواجه بوده اما چون پیرو دین مقدس اسلام بودن خود دین یک فاکتور محافظت کننده است بله. چرا شدیدن این رفتار از لحاظ دین نحیه شده بله. این خودش هم میتونه که یک فاکتور محافظت کننده در مقابل خودکشی باشه پیش مردها خودکشی بیشتر در میشه پیش بیوه ها خودکشی پیش بیشتر در میشه اینی فکتور ها کلش دست به دست هم دادن بلاخره شخص وادار می سازه که به زندگی خود خاتمه بخشد این چیزی که بر ما جالب بود داخل شما گفتین که در نزد کودکان هم همو انگیزه های خودکشی وجود داره تو جایی که مثلا ما گاهن اگر به مشکل دچار میشیم مشکل در زندگی ما میه میگم ای کاش کودک می بودم که همین مشکلات اصلا نمیدیدم دیدم یا ای که برای من همه مشکلات چیز قابل بحث نمی بود در بسیار از موارد شاید کودکان دقدقی کمتر داشته باشه نسبت به مسائل زندگی نسبت به مشکلاتی که در زندگی هست یا مشکلاتی که اصلا در کشور هست شاید اونا اصلا چیزی بوی از این مشکلات نمیبرن اما کدام عوامل در نزد کودکان باعث میشه که اونا هم انگیزه خودکشی در ذهنشون وجود داشته باشه خواه یقینا در مقایسه با بزرگ سالا اختلالات خلقی به مراتب بیشتر در میشه پیش بزرگا بیشتر در میشه هفتردگی پیش بزرگا بیشتر در میشه هر چقدر که سن بیشتر شده میره چانس هم طلا شدن هفتردگی اختلالات خلقی بیشتر میشه نسبت به کودکا همه کودکا هم اختلالات خلقی دارن فاکتورایی که آخذایی که در مغز است میتونه که عمل کرده نادرست از او هم سبب مشکلات خلقی پیش کودکا شوه بحث او را کنار میگذارم من صرف موارد دیگه که برمیگرده به زندگی اجتماعی کودکا به زندگی خانوادگی کودکا به زندگی که ارتباطات اجتماعی کودکا بین همسن سال خود کودکا بین والدین بین پدر و مادر معمولا در یک مورد گفتن کودکایی که مورد ترک فعل قرار میگیرن یعنی مورد غفلت قرار میگیرن و یا هم ازشان با شکل درست مواظبت نمیشه ازشان با شکل درست حمایت نمیشه بالاخره خانه و والدین یک تکیگای امنیتی مناسب به خاطر کودکشان نیستن یا متاسفانه نمیتونن که کودکا را از لحاظ اجتماعی حمایت کافی کنن یا کودکا جرعت نمی کنند که بشکلات و گناه گناه خود با والدین خود بیرون بازگو کنند بیرون کنند به هر ترتیب اما حس آرامش نبوده حس همیت برشان مساعد نبوده تربیت تن به محور و تربیت چی تن به محور به شکل کلامی باشه چی به شکل فیزیکی باشه میتونه که در افتار کودکا تغییرات بیاره ای هم بتره کودکایی که در معرض سو استفاده مواد مخدر قرار گرفتن مواد مخدر هم میتونه که یک فاکتور مساعد کننده به خاطر اختلال خودکشی باشه بله و بالاخره سو استفاده ما دیروز مریض هفته گذشته مریض پیش مراجعه کرده بود که حال بچه 27 سال است هم ما در 13 سالگی 14 سالگی مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته بود ای وقت در, در زیادتر است بحث کنه سرزی تنها مسئلیت ما دکتران است که بحث کنیم و امروز او شخص متاسفانه ایتیاد داشت به مواد یعنی دوار مصرف میکرد که غیر مجاز بود حد اقل دوز از او شاید چند ست میلیگرام در روز باشه و ای بالاتر از سه هزار میلیگرام در روز مصرف میکرد چندین دفعه ای اقدام به خودکشی کرده اما موفق نشده بود خب کسایی که رفتار خودکشی دارن یکی دفع اقدام به خودکشی میکنن دفع بعدی موفق میشن بله. به هر ترتیب یعنی ای ای سویس رفتار های سویس استفاده های جنسی سویس استفاده های جسمی تمامش بتانه که فکتور های خطرساز بخاطر در پولیزی که کودک شاید اختلالات خلقی داشته باشه کودک افسرده باشه و ده ها مورد دیگه بله متاسفانه در افغانستان مورد هم گزارش داده شده که زنان و بانوانی که بیشتر مورد 
خشونت قرار می گیرند مخصوصا در ولایت های افغانستان به شدید ترین شکل نو مورد خشونت قرار می گیرند و مجبور می شن که این بانوان دست به خود کشی بزنن و یا خود سوزی کنن گرچه این راه حل خوبی نیست به خاطر فرار از مشکلات اما بان هم من فکر می کنم که شاید راه دیگه بر از اونها باقی نمانده باشه و تمام درها بسته میشه ما می دونستم که روی این موارد کسان توجه داشته باشند که عامل نسلی این خشونت ها هستن الاقل جان یک انسان را نگیرن چون حق ما نیست که ما زندگی کس را بگیریم تنها خداوند نمیتونه تنها البته خداوند میتونه که زندگی ما را بگیره چون خودش همین زندگی را بر ما داده دکتر صاحب مقدمه انگیزی خودکشی از کجا آغاز میشه زمانی که فرد مشکلاتش به اوج میرسه و به مرحله میرسه که دیگر دوست نداره زندگی کنه از کجا شروع میشه انگیزه ها و مقدمه خودکشی که فرد همو چیزا در ذهنش اول می آیا و او چیزا رو در ذهن خود تصور رو میکنه یک طرح خودکشی خودش بر خودش می ریزه ای از کجا شروع میشه اما علایمش که در وجود یک فرد هست به بدن این فرد اقدام میکنه تا به اقدام می رسه از کجا آغاز میشه و به اقدام می رسه ببینه چیز بسیار خوبی را خواهد اشاره کردی و شکل عموم پینجا فیصد کسایی که بالاخره در خودکشی خود موفق شدن از خود یک ورق یک دود به جا گذاشتن درست؟ <تصفيق> چیز دیگه که بسیار مهم است و, و مورد نظارت ارزیابی قرار بگره ارتباطات بقیه از فامیل با شخص که میخواه اقدام به خودکشی کنه پینجا فیصد از این اشخاص یا نصفشان اصلا هیچ نوع خط خبری از خود نگذاشتن ناگهانی اقدام به خودکشی میکنن شاید هم یک تا دیگه صحبت کنن 24 ساعت قبل راجع به افکار خودکشی صحبت کنن راجع به صحبت کنن که یا برای خود صدمه برسانن ببینید خودکشی یکی از واقعات عاجل روانی است یعنی کسایی که پیش ما مریض هفسرده است درست و می که دیگه زندگی برم مانا نداره زندگی برم ارزش نداره نسبت به زندگی مرگ ترجیح میده اموراتی که قبلا برش لذت بخش بود اصلا حالا او لذت نداره یا باید به خاطر از اینکه اقدام به خودکشی نکنن یا رفتار خودکشی پیشان دیگه هم تقویت نشه جدی مورد نظارت قرار بگیرن حتی در شفاخانه باید بستر شون هی در صورت میشه که بقیه اعضای فامیل این موضوع را جدی بگیرن بله. یعنی اگر کس از اعضای فامیل تان شما میبینه که در رفتارشان تغییر آمده و یا هم شما میبینه که حداقل برای خود صدمه وارد کرده برای خود جرحه وارد کرده به شکل خود به خودی برای خود آسیب وارد کرده لطفا این موارد جدی بگیره کسایی که وابستگی به مواد مخدر دارن چانس خودکشی پیش از هم بیشتر است کسایی که اختلالات خلقی دارن خصوصا مبتلا به حفسردگی هستند شدیدن حفسرده هستند یا هم در خطر خودکشی خود خودکشی قرار دارن 50 درصد مریضایی که حفسرده هستند یا بالاتر از 50 درصد حتما یا اقدام به خودکشی میکنن یکی چقدر موفق میشن بحث علیده است بله. درست هم اقدام به خودکشی میکنن و یا هم کسایی که در زندگی رزمره خود ناکام میشن موفق نمیشن حتی کسایی که تجربه ناموفق از زندگی شقی خود داشتن و با مو حشق و وصال خود نمیرسن یا هم اقدام به خودکشی میکنن این برمیگرده با محیط و محاله که شخص که زندگی میکنن خدا بیشتر موارد اصلا اکثر کسایی که اقدام به خودکشی کردن اصلا خلق هفترده نداشتن یا قبل از که اقدام به خودکشی کنن اصلا پلان نقشه و طرح را برای خود نداشتن ما که میگیم نقشه هدف از نقشه ای است که از کدام افزار استفاده میکنن طرح همون مراحل است که یا بالاخره اقدام به خودکشی میکنن بله خب حالا دکتر سب چند دقیقه فرصت داریم روی راه حل ها صحبت داشته باشیم از خانواده ها گرفته تا مکاتب و محیط و فضایی که ما زندگی میکنیم مخصوصا در افغانستان شاید بیشتر موارد که ما میبینیم مورد خودکشی برمیگرده به مشکلاتی که در افغانستان هست مشکلاتی که در فامیل ها هست مشکلاتی که در زندگی یک فرد هست افسردگی شدیدی که ما افغان ها داریم شاید در خیلی از موارد تشدید پیدا کنه و به اوج برسه تا که فرد همو انگیزه خودکشی در وجود پیدا میشه و تصمیم میگیره به خودکشی کردن خانواده ها نقششون در این زمینه چه هست در خیلی از موارد خانواده مثلا خبر نداره که فرزندش در ذهنش چه میگذره چه تصمیمی داره بر زندگیش میخوای زندگی کنه میخوای به زندگی خود خاتمه بده هدف داره میخوای کار انجام بده اصلا شاید نخوانن همو ذهن فرزندشون ولی یک زمان خبر میشن که فرزندشون دیگه در این دنیا نیست وقت فایده ای شاید نداشته باشه چگونه فرزندان و 
اعضای خانواده تحت کنترل باشه که حداقل روز نا احساس ندامت و پشیمانی نکنه ببینید من پس برمیگردم به مثال قبلی خود بچه که 13 ساله بود و مورد تجاوز متاسفانه قرار گرفته بود بله. اگر یک رابطه محیط خانه محیط خانواده برازی کودک یک محیط صرف محیط بیولوژیکی نمی بود متاسفانه ما به مراتب گفتیم باز هم تکرار میکنم در بیشتر خانواده ها ارتباطات خانواده ای که صرف روی مو تاملات بیولوژیک است پدر صرف پدر بیولوژیک است مادر صرف مادر بیولوژیک است و خوار برادر هم خوار و برادر های بیولوژیک هستند درست رابطه اجتماعیشان به مراتب پایین تر است و مراتب کم تر است یا متاسفانه ضعیف تر هستند شاید هم بیشتر خانواده باشه که اصلا چنین چیزی نباشه رابطه اجتماعیشان به مراتب بهتر و سمیتر است نسبت به رابطه بیولوژیکشان و این به مراتب مهم است هر چقدر که شما یک شبکه اجتماعی خوبه خصوصا با خشوندان در جوال خود داره و ایره به زندگی روزمره تان شما انکشاف داده میره بالاخره در سطح بیرون از خانه در ساحه کاری تان در ساحه تحصیلی تان این کلش فکتورای محافظت کننده است هم بایی که شما کمتر به اختلالات روانی مبتلا شوه چرا؟ نوات فیصد کسایی که مبتلا به اختلالات روانی هستن خودکشی پیشان متاسفانه کسایی که خودکشی دارن نوات فیصدشان حتما یک اختلال روانی دیگه دارن این هم محافظت کننده است دو مورد به منظور تدایی ما برشان پیشنات میکنیم یا دو رای حالا یک اختلالات روانی که در عقب خودکشی نهفته است او باید شناخته شوه او باید تشخیص شوه و درمان به خاطر ازش رو شوه یعنی اگر مریض مبتلا به اختلالات شخصیت است اگر مریض مبتلا به اختلالات خلقی است اگر اعتیاد به مواد مخدر داره من حیث مریض باید باید برخورد شوه و مورد درمان قرار بگرند این بسیار کمک کنند است دو متخصص خودکشی شناس شنایدمن این سه مورد به خاطر درمان خودکشی مطرح کرده که از او جملهش یک کاهش دادن به رنج روانی بیمار شما باید رنج روانی میتونه که یک درد جسمی باشه بیشتر کسایی که اقدام به خودکشی میکنن شاید مطلع به امراض گوناگون جسمی باشن مانند شکر، مانند فشار خون مان... این امراض مزمن است که سالای سال بایی است سرطان ها، ایتس یا این موارد میتونه که بالاخره یعنی حمایت اینی رنجه روانی زی مریض, مریض باید کاهش داده شوه دو حمایت واقع بینانه ببینه شخص افسرده است و دلیل اقدام به خودکشیش افسردگی است اما در کنار از او مشکلات اقتصادی بده فقر هم ای را تهدید کرده فقر هم یک فاکتور مساعد کننده بوده به خاطر اقدام به خودکشی ما شما ده ها مورد شدیدم شد صد ها مورد بوده باشه که والدین اومدن کودک خود سودا کردن فقر سبب شده های کاش که ما کم بیش زمیرای بیدار هم می داشته می بودیم از فضل خدا کل اگه زمیر داره مگر زمیر بیدار باید می داشتیم که درک می کرد به هر ترتیب یعنی اگر شما هفسردگیش درمان میشه و مشکلات دیگه که فاکتور خطرساز بوده فاکتور مساعد کننده بوده او هم باید رای حل شده در دیگه دنیا معمولا اگر هفسردگی مریض تدایی میشه معرفیش میکنن به محسس خیریه که او مشکلات اقتصادی و فقرش یا زمین مسکن برش مساعد کنه اشای باتش هم مسئلات بگره این کمک کننده است دو سه روش های جاگوزدین کسایی که اقدام به خودکشی میکنن باید از طرف یا درمان هم میشن مشکلات فقر و باوردش هم میشن همه باز هم بعض افکار نارم کننده و نراحت کننده دارن در یک مورد شما ایرا همش مورد نظارت قرار بده مواردی که خطرساز است یا اجناسی که خطرساز است چیزایی که جرحه بر بدن وارد میکنه یا ای باید از دسترس مریض باید دور باشه حتی این مریضا اگر به خاطر به تشناب یا دستشای هم میرن باید اصلا تنها نرند کسی همراهشان باشه که اوجا اوجا بره اینی روش های جاگوزنی است در مجموع هم تداوی دوایی است هم به خاطر مریض اگر شدیدن هفت سرده است ما دوای هفت سردگی برش میتیم مشکلات خواب داره دوای خواب برش میتیم به هر ترتیب یک قسمت تداوی است او دوای را هم که میتیم این مریضا را باید در مرحله اول باید در شفاخانه بستر شوند یعنی یک واقع آجل روانی است بله و در خانه هم اگر می باشند دوا باید 
دسترس مریض صد فیصد قرار نگره کس دیگه باشه در اعضای خانواده که به دست خود برای مریض دوا بده دیگه دوا را یک جای دورتر دور از دسترس مریض قرار بده بله دکتر صاحب در بعضی از موارد که ما در افغانستان دیدیم و میبینیم مثلا زمان که یک فرد خودکشی میکنه و مراجعه میکنن پیش دکتر هم برخورد به نامناسب دکتر ما شاهد هستیم البته بعضی از دکترها و همچنین خانواده که سرزنش میکنه تنبیه میکنه که خب ده سر از چرای کار کردی چرا آبروی ما رو بردی چرای این گناه و بعضی از موارد که حرفا و همون کنایه ها از طرف دکتر هم گفتن میشه از طرف فامیلشون گفتن میشه تا که حتی بعض افراد باشه اگه تداوی هم شوه یا خوب هم شوه بعدا هم تصمیم میگیرن برخورد دکترها بعد از ای که یک فرد خودکشی اقدام به خودکشی میکنه اما نجات پیدا میکنه باید چگونه باشه بسیار مهم است تا در قبال خودکشی دکتر باید بدون تحصیل بدون ذکر سمتش که از نجادش که از مربوط کدام فرهنگ است دینش چی است رنگ پوست شقه چی است جنسیتش چی است فقط او باید مریض درمان کنه این سوگند هایپوکرات است و این مسئولیت وظیفه اخلاقی ما دکتر است هیچ نوع تعبیز از هیچ لحاظ نه از لحاظ جنسیتی باشه نه از لحاظ لسانی باشه نه از لحاظ مذهبی باشه نه از لحاظ سمتی باشه نه از لحاظ سن سال باشه هیچ نوع تعبیز در هیچ نوع مورد نباشه هر دکتری که تعبیز داره متاسفانه اصلا دکتر نیست دکتر نیست که اصلا من جزء انسان هم حسابش نمیکنم این بسیار مهم است یقینا زمانی که یک مریض به خطر خودکشی مراجعه میکنه یک به خودکشی مراجعه میکنه ارزیابی از این مریضا یا ارزیابی خطر خودکشی پیش از این مریضا مشکل است ما نمیتونیم که دفعه تن روی موضوع بیاییم از مریض پرسان کنیم که چرا این کار کردی یا قضاوت کنیم که کار خوبی کردی یا قضاوت کنیم که اصلا کار درسته نکردی در مرحله اول باید دکتر با مریض خود یک رابطه خوبتر و با اعتمادتر بسازه تا ای که بتانه مریض صحبت کنه راجع به افکار خودکشی خود راجع به اقدام به خودکشی خود راجع به روش های خودکشی و بالاخره نقشه که به خاطر خودکشی خود داشته این در صورت میشه که یک رابطه درست رابطه واقع بینانه بین دکتر و بین مریض به وجود بیا بله بسیار زیاد تشکر دکتر شبه از حضرتان در برنامه پیام هم هست جدا از موضوع برنامه آه میخواستم که پیام برسانم چرا نه و از شما هم خواهش میکردم که در این مورد کلانگوز اگر گزارش تایی کنه به مراتب خوبتر خواهد بود شاید بیشتر مسیرها مشکلات خود داشته باشد که با کابل وصل میشه ولایت خب رفت آمد کابل و ننگرهار یا کابل به جالباد شاید هم هیت روزه نباشه که چندین حادثه ترافیکی صورت نگره چند دلیل بوده میتونه یک ازدهام ترافیکی بیش از حد شاید هم که در هر یک دقیقه بیشتر از ده ها موتر رفت آمد کنه در هر یک دقیقه خوش می سرک خورده است از هم او چیز دیگه که بسیار مهم است او ای است که هیچ نوع کنترل ترافیکی در شهرها وجود نداره حداقل گزمای سیار ترافیکی هگه شما و هفته قبل که ما رفته بودم یک قسمت مشکلات که دو سه مورد سبب بندش سرک شده بود موترای که پلیتشان و او جیم است وکیلای پارلمان بله. چی وکیلای که دولت مربوط از واستن یا هم اله خزمستان است اکثر وکیل صاحب ما می خوری میرن بله. شاید میمونای بوده باشه وکیل صاحب از وکیل صاحب ما که رفته این طرف از این ولایت یعنی در چند مورد یا هم سبب بندش را شده و می رسده این مورد چه ما هم یک گزارش داشته باشه حتماً سپاس دکتر سیب همتون عزیز سپاسگزار هستم از شما که بینید برنامه سلام افغانستان بدین چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و بخش های برنامه سلام افغانستان را در یوتیوب تماشا کنین نظریاتتون رو با شریک بسازین خیلی ممنون از مهر محبتتون تا فردا بدرود